ഞാൻ ഏകദേശം മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷക്കാലം തിരുവനന്തപുരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തു സബ് ഇൻസ്പെക്ടറായിട്ട് ഞാൻ പോലീസിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം തമ്പാനൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടറായിരുന്നു അന്നെനിക്ക് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് പിന്നീട് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി തന്നെ പത്ത് പതിനാറ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ജോലി ചെയ്തു എസ് എച്ച് എസ് എച്ച് ഒ ആയിട്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിരന്തരമായ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയം സമയമായിരുന്നു പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി അജിറ്റേഷൻസ് കമ്മ്യൂണറായിട്ട് ഞാൻ പൂന്തറ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സബ് ഇൻസ്പെക്ടറായപ്പം അവിടുത്തെ കമ്മ്യൂ കമ്മ്യൂണറായിട്ടിൽ അവിടെ വെടിവെക്കേണ്ടി വന്നു നാലഞ്ച് പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം വിഴിഞ്ഞത്ത് വെടിവെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു എൻ്റെ ജനനം കോട്ടയം മാന്നാനം എന്ന സ്ഥലത്താണ് ആർപ്പുക്കര കുടമാളോ എൻ്റെ കുടുംബക്കാർ വളരെയധികം ആൾക്കാർ അവിടെയുണ്ട് എൻ്റെ പിതാവ് പഴയ അക്കാമ ചെറിയാൻ കോൺഗ്രസ് അറിയാം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്കാർ അക്കാമ ചെറിയാൻ്റെ കൂടെ അന്നത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിനൊക്കെ പങ്കെടുത്ത വ്യക്തി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മാന്നാനത്തു നിന്ന് ഇടുക്കിയിൽ കുടിയേറ്റ മേഖലയായ ഉപ്പുതറയിൽ അദ്ദേഹം മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നും അവിടെ ഒരു വീടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീടിനോട് ചേർന്നാണ് പെരിയാർ റിവർ ഒഴുകുന്നത് ഞാൻ ആ പെരിയാറ്റിൽ കിടന്നാണ് നീന്തൽ പഠിച്ചത് ആ ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തി പഠിച്ചത് അവിടെയാണ് നല്ല കൃഷിക്കാരനും ബിസിനസ്സുകാരനും എൻ്റെ പിതാവും അതിനുശേഷം ഉപ്പുതറ സെൻറ്റ് ഫിലോമിനാസ് ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിച്ച ശേഷം അന്ന് ഓണംകുളം റവറൻ ഫാദർ ഓണംകുളം സ്ഥാപിച്ച സ്കൂളാണ് ഞാൻ അവിടുന്ന് പാലായിലെ സെൻറ് തോമസ് സ്കൂളിൽ സെൻറ് തോമസ് കോളേജിൽ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിച്ചു അവിടെ തന്നെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു ബി എസ് സി സുകോളജി പാസ്സായി പാല സെൻറ് തോമസ് കോളേജിൽ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് അവിടെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു കോളേജിലോ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കോ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഇല്ലായിരുന്നു ഈ കോളേജിൽ ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഉണ്ടായി പാലായിലെ വയലിൽ പിതാവ് റോമിൽ എവിടെ പോയപ്പം ഒരു കോളേജിലെ ഒരു പൂൾ കണ്ടപ്പം അദ്ദേഹം പാല കോളേജിൽ വന്ന് സെൻറ് തോമസിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ഈ പെരിയാറ്റിൽ കിടന്ന് നീന്തി പഠിച്ചുകൊണ്ട് പാല സെൻറ് തോമസിൽ വന്ന ശേഷം ഞാൻ നിരന്തരം ആ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ പോയി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ആ അഞ്ച് വർഷ കാലഘട്ടത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ നൂറ് ഇരുന്നൂറ് നാനൂറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ സ്വിമ്മിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് റെക്കോർഡ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി റെക്കോർഡ് സൗത്ത് സോൺ റെക്കോർഡ് കേരള പോലീസ് റെക്കോർഡ് ഒക്കെ എൻ്റെ പേരിലായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ആ സ്പോർട്സ് കൊണ്ട് ഒരു മെരിറ്റ് കിട്ടി ഒരു ജോലി ലഭിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു സ്വിമ്മിങ്ങിന് അതുപോലെ നാഷണൽ ലെവലിലും ഇൻ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവലിലും എനിക്ക് മെഡൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഗുജറാത്തിലെ കണ്ടല തുറമുഖത്ത് സി സ്വിമ്മിങ്ങിന് പോയിട്ടുണ്ട് അറുപത്തഞ്ച് പവൻ്റെ ഒരു ഒന്നാം സമ്മാനമായിരുന്നു അത് മോഹിച്ച് പോയത് തന്നെ പക്ഷേ ഒരു പത്ത് പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ നീന്തി കഴിഞ്ഞപ്പം ആ കാണ്ടല തുറമുഖത്ത് ഭയങ്കരം വിഷ വിഷമുള്ള പാമ്പുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ കയറി പോകുന്നു അതുപോലെ ആലപ്പുഴ പൊന്നുമടക്കായൽ ചിറയങ്കൽ ഉത്സവം ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ സ്വിമ്മിങ് ദീർഘദൂര സ്വിമ്മിങ്ങിന് എനിക്ക് തന്നെയായിരുന്നു പ്രൈസ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് എൽ എൽ ബിക്ക് ചേർന്നു ലോ അക്കാഡമിയിലാണ് ഞാൻ നാരായണ നായർ സാറായിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പളാണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾ ലക്ഷ്മിയാണ് അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് റെക്കോർഡ് ഞാൻ പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു നൂറ് മീറ്ററിൻ്റെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി റെക്കോർഡ് പതിനെട്ട് വർഷത്തോളം നിലനിന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് എഴുതി പിന്നീട് ഞാൻ അത് ലഭിച്ചില്ല അമ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം മാർക്ക് എനിക്ക് ലഭിച്ചുള്ളൂ ഞാൻ പോലീസ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ്റെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ സെലക്ഷൻ അപ്പം ഞാൻ പല സെൻറ് തോമസ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്നെ നാടകത്തിനെടുത്തു ഹോസ്റ്റലിൽ അവിടെ മ്യൂസിക് ടീമിലെടുത്തു എല്ലാത്തിനും ഞാൻ പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ കൂടുതലും ഞാൻ സ്വിമ്മിങ് ആണ് സീറ്റ് റെക്കോർഡും ആ ലെവലിലാണ് കൂടുതലും ശോഭിച്ചത് പക്ഷേ കോളേജിലെ എല്ലാ ടീമിലും ഓക്കി ഓക്കിയിൽ ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരുന്നു ഇൻ്റർ കോളേജിൽ കളിച്ച് എൻ്റെ മൂക്കിനൊരു അടികിട്ട് ഒരാഴ്ച ഞാൻ ആശുപത്രി കിടന്നു അതുപോലെ ഹോസ്റ്റലിൽ ഞാൻ ചെയർമാനായിരുന്നു അവിടെ പത്ത് മുന്നൂറ് നാനൂറ് കുട്ടികൾ ഹോസ്റ്റലിലുണ്ട് റവർ ഫാദർ മാമ്പുഴയായിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പിൾ കുറേ നാൾ 
ഞാൻ ഈ കൊതുമ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഇവനുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഹോസ്റ്റലിൽ ചെന്ന് അതുങ്ങൾക്ക് വല്ല സാധനങ്ങൾ പാലായി പോയി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്ന രസകരമായ സംഭവം അപ്പോൾ അന്ന് ഈ സ്റ്റേറ്റ് റെക്കോർഡും യൂണിവേഴ്സിറ്റി റെക്കോർഡും ഒക്കെ ഞാൻ വളരെ പ്രശസ്തനായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഡിവിഷൻ അന്ന് എൻ്റെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ഞാൻ സൗത്ത് സോൺ റെക്കോർഡ് ഇടുന്നത് അന്ന് എല്ലാ അന്ന് ഫിലിം ഡിവിഷൻ്റെ എല്ലാ തിയേറ്ററിലും കാണിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമായിരുന്നു ഞാൻ റെക്കോർഡ് ഇടുന്ന മുഴുവൻ ഫിലിം ഡിവിഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു സൗത്ത് സോണിൻ്റെ ഏഴ് റെക്കോർഡ് അത് പലായിൽ വളരെ അധികം പ്രശസ്തനായി ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും എന്നെ അറിയാം പാലാ കോളേജിലും വളരെയധികം ജീവിതം ആസ്വദിച്ച വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം ലോ അക്കാഡമി വന്നു ലോ അക്കാഡമി വന്ന് എനിക്ക് അവിടെ അഡ്മിഷൻ തന്നത് എൻ്റെ സ്പോർട്സ് മെറിറ്റിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പക്ഷേ ഞാൻ അവിടെ ഫീസ് കൊടുക്കില്ല ഏത് നാരായണ സാറ് മൂന്ന് വർഷം എൻ്റെ ഇത് ഫീസ് വാങ്ങിച്ചില്ല കാരണം കോളേജിൻ്റെ പേരിൽ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആ റെക്കോർഡ് ഗാലറിയിൽ ലോ അക്കാഡമിയുടെ പേര് നാല് റെക്കോർഡ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു അത് ലോ അക്കാഡമി ജോർജ് ജോസഫ് ലോ അക്കാഡമി എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് ഒരു പതിനെട്ട് വർഷത്തോളം ഒരു റെക്കോർഡ് നിലനിന്നു അപ്പോൾ കോളേജിന് അത് പേരും പെരുമയായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ അവസാനം പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജ് വന്നു കാരണം ഞാൻ ദിവസം അയ്യായിരം മുതൽ പതിനായിരം വരെ സ്വിമ്മിങ് മീറ്റർ സ്വിമ്മിങ് പോളി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നല്ല സ്റ്റാമിനയും നല്ല ഹെൽത്തും ആ കാലർത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാഴ്ച കുടുംബം അവിടെ നിന്ന് കരകുളം വരെ പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ ഓടണം എൻ്റെ പിന്നിലുള്ള മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം ഞാനാണ് ലീഡ് ചെയ്ത് ഓടുന്നത് പിന്നിൽ നിന്ന് നല്ല തെറി ഞാൻ കേൾക്കും എടാ കുറച്ച് പതുക്കെ പോടാ പതുക്കെ പോടാന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ തെറി വിളിക്കുമായിരുന്നു ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഞങ്ങൾ രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് എഴുന്നേക്കും ബാത്റൂമിലും എല്ലാം പോയിട്ട് രാവിലെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഏത്തപ്പഴം രണ്ട് മുട്ട ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ ആറ് മണിക്ക് ഫോളിനാണ് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറുണ്ടാവും അതിനുശേഷം പെട്ടെന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പോയി യൂണിഫോം ബൂട്ട് ഇട്ടിട്ട് പരേഡ് അത് ലത്തിയുടെ പരേഡുണ്ട് അതുപോലെ റൈഫിൾ കൊണ്ടുള്ള പരേഡുണ്ട് അതൊരു ഒമ്പത് ഒമ്പതര മണി വരെ നിൽക്കും പിന്നീട് ഒരു അര മണിക്കൂർ കുളിച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ പത്ത് മുതൽ ഒരു മണി വരെ ക്ലാസ്സാണ് ആ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം രണ്ട് രണ്ടരയ്ക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് തുടങ്ങും അതൊരു മൂന്നര വരെ ക്ലാസ്സുണ്ട് മൂന്നര കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പരേഡും ആറ് മണി ആവുമ്പോൾ മൂന്നര മുതൽ ആറ് വരെ പരേഡും എക്സസൈസും കളിയും ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ കളിയും എല്ലാം ഉണ്ട് ആറ് മണിയാകുമ്പോൾ എല്ലാവരും എക്സോസ്റ്റഡ് ആവും പോയി തളർന്ന് കിടന്ന് എല്ലാവരും ഉറങ്ങും അപ്പോൾ പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജ് ഞാൻ ബാഗുമായിട്ടൊക്കെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പം ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ ബാർബർമാരുണ്ട് പത്തിരു പേരെ നിരത്തി ഇരുത്തിയിട്ട് അങ്ങ് മുട്ട അടിച്ചു വിടും ഒരു മുടി വളരെ സൗന്ദര്യപരമായിട്ട് ഒഴുക്കിയൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒത്തിരി വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി ആദ്യത്തെ മുട്ട അടിച്ച് എല്ലാ തന്നെ വിട്ടുകളായി പലർക്കും മുടി വെട്ടിയതിൽ വലിയ സങ്കടമായിപ്പോയി പിന്നെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ഹാർഡ് ട്രെയിനിങ് ആണ് ഇപ്പം പോലീസുകാർക്ക് ആണ്ട് പത്ത് മാസമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എസ് ഐ സെലക്ഷന് പന്ത്രണ്ട് മാസം ട്രെയിനിങ്ങും അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ച്ച് ഭരണഘടന പോലീസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓർഡേഴ്സ് അങ്ങനെ ധാരാളം പഠിക്കാനുണ്ട് ഒരു വക്കീലിൻ്റെ ഏതൊക്കെ സിലബസ് മിക്കവാറും എല്ലാം തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടാണ് വിടുന്നത് വക്കീലന്മാർ എസ് എച്ച് ഒമാർ വക്കീലന്മാരല്ലെങ്കിലും ഈ വക്കീൽ പണിയാണ് അവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും മനസ്സിലാക്കാനും പ്രായോഗികമായിട്ട് പരിജ്ഞാനം അവർക്കുണ്ടാവും ഫീൽഡിൽ നിന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ അതാണ് പോലീസിൻ്റെ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ ക്രിമിനൽ നടപടിക്രമം അനുസരിച്ച് നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് സി ആർ പി സി മുതൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് വരെയാണ് പോലീസിൻ്റെ അന്വേഷണം പോകുന്നത് ഈ അന്വേഷണമാണ് കേരള പോലീസും ഇന്ത്യൻ പോലീസും എല്ലാം നടത്തുന്നത് അത് സി ആർ പി സിയിൽ ഈ നടപടിക്രമം പോലീസിന് മാത്രമാണ് അധികാരം അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനുള്ള അധികാരം ഇന്ത്യയിലെ പോലീസിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഈ എൽ എൽ ബി കഴിഞ്ഞ് വന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ രസകരമായി ഇന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് പോലീസുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് എടുക്കാം പലപ്പോഴും ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും പോകാറുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ഗുരുവായ എം ബി ബാലകൃഷ്ണൻ അമ്പത്തിരണ്ടിലെ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം എൽ 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 ബി അ
അതിനകത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതി വേറെയാണ് പറയുന്ന രീതി വേറെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കും വക്കീലന്മാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കും മോഷണത്തിൻ്റെ നിർവചനം നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ പറയില്ല മോഷണത്തിൻ്റെ സെക്ഷൻ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിന് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് പറയുമോ അവർ പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറയാൻ അറിഞ്ഞുകൂട മോഷണ കേസിനകത്ത് ഒരാളൊരു മോഷണം നടക്കുന്നെങ്കിൽ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ വേണമെന്ന് ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ പുസ്തകത്തിനകത്തുണ്ട് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിൻ്റെ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തേഴിനകത്ത് കൃത്യം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് പലർക്കും വ്യക്തമല്ല മോഷണം നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീക്കം ചെയ്യാവുന്ന വസ്തുവേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അഞ്ചേക്കർ വസ്തു എനിക്ക് മോഷ്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് സിവിൽ കേസും ക്രിമിനൽ കേസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ് ഒരു നീക്കം ചെയ്യാവുന്ന വസ്തുവേ പറ്റുള്ളൂ ഒരു വാച്ച് കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന വാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ അത് ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ ഞാൻ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചെങ്കിൽ അത് അവിടെ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യണം അപ്പം നീക്കം ചെയ്യാവുന്ന വസ്തുവേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളായി ഒന്ന് നീക്കം ചെയ്യാവുന്ന വസ്തു നീക്കം ചെയ്തിരിക്കണം മോഷണത്തിന് അത് എൻ്റെ കൈവശം ഇരുന്നാണ് അപ്പോൾ കൈവശക്കാരനുണ്ട് എൻ്റെ സമ്മതമില്ല എൻ്റെ സമ്മതമില്ലാതെ അപ്പോൾ അത് നാലാമത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് എൻ്റെ കൈവശത്തു നിന്നും എൻ്റെ സമ്മതമില്ലാതെ നീക്കം ചെയ്യാവുന്ന വസ്തു നീക്ഷം ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു വാക്കുകൂടെ ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഡിസോണസ് ഇൻറ്റൻഷൻ മോശവിചാരം പൊസഷൻ കൺസെൻ്റ് ഇല്ല പൊസഷൻ മോശവിചാരം നീക്കം ചെയ്യാവുന്ന വസ്തു നീക്കം ചെയ്തു ഇതിന് ഒരെണ്ണം ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് വക്കീൽ തെറുപ്പിച്ച് കളഞ്ഞാൽ മോഷണം നിലനിൽക്കില്ല ഇങ്ങനെയാണ് നിയമവസ്ഥകൾ പോകുന്നത്ൊരു <laughs> 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 പോലീസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓർഡേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന് ഒരു ഒരു ഓളി നാല് ഓളിയും പി എസ് ഒ ഉണ്ട് അതിലൊരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് അത് ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ആംഡ് ടെസ്റ്റ് ആംഡ് ആംഡ് പോലീസിലെ അല്ലെങ്കിൽ അവരാരെങ്കിലും വന്നിട്ട് റൈഫിൾ പഠിപ്പിക്കും വെടിവെക്കാൻ പഠിപ്പിക്കും ലാത്തിച്ചാർ ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കും അതിനെല്ലാം നമ്മൾ ആ ടെസ്റ്റിന് പാസ്സാകണം ഫയറിങ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് പാസ്സായേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം വിവിധ സബ്ജക്റ്റുകൾ നമ്മൾ പാസ്സാകണം ഇതിനകത്ത് പലരും തോൽക്കുകയും ചെയ്യും അവർക്ക് രണ്ടാമത് ട്രെയിനിങ്ങിന് അയക്കുമെങ്കിലും പാസിങ് ഔട്ട് പരേഡിൻ്റെ സമയത്ത് അവരെ ഞങ്ങളെല്ലാം ഏതെങ്കിലും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പം ഇവരെ ഈ തോറ്റവരെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പം അവർക്ക് രണ്ട് ചാൻസ് കൂടെ കൊടുക്കും അവർ വിന്നും വന്ന് ടെസ്റ്റ് എഴുതണം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ബാച്ചിൽ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാർ ടെസ്റ്റ് എഴുതേണ്ടി വന്നു എങ്കിലും മിക്കവാറും എല്ലാവരും രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യവും കൊണ്ടൊക്കെ ടെസ്റ്റ് എഴുതി അല്പ സ്വൽപ്പം സ്വാധീനമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവായിപ്പോകും അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പം ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആംഡ് ലാത്തി ചാർജിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഫയറിങ്ങിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഏഴെട്ട് പേപ്പർ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പേപ്പർ പാസ്സാകുകയും ചെയ്യണം ഇതാണ് പോലീസ് ട്രെയിനിങ് എങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ലൊരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പിന്നെ സൈക്കാട്രിയുടെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഫോറൻസിക് ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലാബറ്ററിയിലെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്നിടത്ത് നമ്മൾ കയറി നിൽക്കണം അവിടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഏഴ് എട്ടും ദിവസം പഴക്കമുള്ള ഡെഡ് ബോഡി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കയറ്റി നിർത്തും പക്ഷേ പലരും അവിടെ ബോധം കെട്ട് വീഴും അവിടെ വെച്ച് ചായയും ഒരു പരിപോടെയൊക്കെ തരും കഴിക്കാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ശീലിക്കണം കാരണം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചിലപ്പം അറിയാം ഡെഡ് ബോഡിയൊക്കെ ചിലപ്പം മൂന്ന് നാലും അഞ്ചും ദിവസമൊക്കെ പഴക്കമുള്ളത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ തൂങ്ങി നിൽക്കും ചിലപ്പോൾ രാത്രിയിൽ അവിടെ പോകേണ്ടി വരും അവിടെ നിൽക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും ചിലപ്പം വേറൊരാൾ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അവിടെ ഇരുന്ന് ചിലപ്പോൾ ആഹാരം കഴിക്കേണ്ടി വരും അതൊക്കെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായി എല്ലാവരും കാണും കാണണം കാണിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ 
മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളുടെ കിടപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഡിക്കെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സ്ഥിതിവിശേഷം അതിൻ്റെ അവലോകനമൊക്കെ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിയുള്ളവരൊക്കെ ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കും ചിലർ നോട്ട് ചെയ്യും ചിലർ അത് അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് സ്ഥലം പൊളിറ്റിക്കൽ സ്വാധീനം ഉണ്ടാവും അവർ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും അവർക്ക് അത്യാവശ്യം പണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതൊന്നുമല്ല ഇതൊരു പൊതുജന സേവനമാണ് എന്ന് എന്നെപ്പോലെയുള്ളവർ കരുതുന്നവർക്ക് പണം വാങ്ങിക്കാനൊക്കെയില്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ പുറകെ പോകാനൊക്കെയില്ല സത്യസന്ധമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യും പക്ഷേ നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാകും ട്രാൻസ്ഫർ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ തട്ടും പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇനി ഒരു ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആണ് ഐ പി എസ് ഐ എ എസ് ഒന്നും എഴുതി കാരണം അതിനകത്ത് ജീവിതമില്ല മനുഷ്യനെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നും മനുഷ്യൻ്റെ മാനസിക വ്യാപാരം ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നും അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ് ഇൻസ്പെക്ടറായിട്ട് തന്നെയൊക്കെ വൈകി കൂടും കാരണം എന്തെത്ര വായ വ്യത്യസ്തമായ ആൾക്കാർ ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് എൻ്റെ അനുഭവം മുഴുവൻ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പല ടോക്കിലും പറയണത് കാരണം ഈ അനുഭവം വെച്ചിട്ടാണ് അത് പറയുന്നത് കാരണം പോലീസിലുള്ള എന്നെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർ അതുപോലെ പഠിച്ച ചില വ്യക്തികളുണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ മരിച്ചു പോവുക അല്ലെങ്കിൽ പിരിഞ്ഞു പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ നമ്മുടെ നിരീക്ഷണം ഈ പോലീസിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വ്യക്തികളെ മനുഷ്യനെ പഠിക്കാൻ പറ്റും അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ സഞ്ചാരം ഏതൊക്കെ രീതി പോകുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ സഫാരിയിലെ പ്രേക്ഷകരുമൊപ്പം ഈ ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ്റെ സഞ്ചാരത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൂടെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് കാരണം ഇത് വളരെ പുതുമയുള്ള ഇതിനകത്ത് വളരെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടാലൻസ് കാണിക്കുന്ന ഇതുപോലെ കേരളത്തിലെ പ്രമാദമായ കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഇതുവരെ വെളിച്ചം കാണാത്ത നല്ല രസകരമായ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ്റെ പല സ്റ്റെപ്പുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അത് ആസ്വദിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയണത് ഇനി ഒരു പത്ത് ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആവുകയുള്ളൂ അതിലേക്ക് സഫാരിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സഞ്ചാരത്തിലെ ഇവിടുത്തെ പ്രേക്ഷകരെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിത് ആസ്വദിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിന് തയ്യാറായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് തന്നെ പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിലെ ഞങ്ങളുടെ ബേസിക് ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ ഫീൽഡിലോട്ട് വിടും ഏകദേശം പത്ത് മാസത്തോളം ഓരോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും ഈ എസ് ഐ ട്രെയിനീസിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ദൈനംദിന വർക്കുകൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ സെൻട്രി നിൽക്കണം കാരണം ഒരു ദിവസം സെൻട്രി നിന്നേ പറ്റൂ ഒരു സെൻട്രി നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് പേരാണ് ഒരു സമയം സെൻട്രി നിൽക്കുന്നത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എട്ട് മണിക്കൂറും ആറ് മണിക്കൂറൊക്കെ ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കണം രാത്രി ഒന്നും ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ആ മൂന്ന് പേരെ അവിടെ കാണണം തോക്കും പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിൽക്കണം അതാണ് ആ സെൻട്രിയുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതിനുശേഷം പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ ഇതിലെ പല ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ പരിശീലനം നടക്കും മിക്കവാറും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എഫ് ഐ ആർ നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് സി ആർ പി സി പറയുന്ന എഫ് ഐ ആർ അതിനൊരു മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തണം അത് നല്ല മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വന്നു കയറുന്നവരുടെ മൊഴി അതേപടി പകർത്തുക എന്നല്ല നമ്മളത് ആ മൊഴിയിൽ കാതലായ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുറ്റകൃത്യം വെളിവാക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് അക്കൗണ്ട്സുകൾ പഠിപ്പിക്കും അതാണ് പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പത്ത് മാസത്തെ ട്രെയിനിങ് ആണ് അതിന് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എഫ് ഐ ആർ എടുക്കണം സ്വന്തമായിട്ട് കൈയക്ഷരത്തിൽ എഴുതണം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻക്വസ്റ്റ് എവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും മരിക്കുകയോ കൊല്ലപ്പെടുകയോ അനാഥപ്രായം കിടക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസ് ഇൻക്വസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കണം അയാളുടെ നീളം ചിലപ്പോൾ അൺഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ബോഡി ആയിരിക്കും അയാളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കണം അയാളുടെ നീളവും വീതി അല്ലെങ്കിൽ പൊക്കം അയാളുടെ നിറം അയാൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ അതായത് ശരീരത്തിലെ തഴമ്പുണ്ടോ മറുകൊണ്ടോ അയാൾ ജോലി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള തഴമ്പുണ്ടോ തെങ്ങേറ്റക്കാരുടെ കാലേ അറിയാം നമുക്ക് തഴമ്പുണ്ടാവും അതുപോലെ ആ പ്രൊഫഷൻ്റെ ഒരു അടയാളം നമുക്ക് കിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ എഫ് ഐ ആർ എടുക്കാൻ ആദ്യം പഠിക്കണം എഫ് ഐ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മൊഴി എടുക്കാൻ പഠിക്കണം എങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് മൊഴി എടുക്കേണ്ടത് കേസ് ഡെയറി എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ
അയാൾക്ക് ശിക്ഷ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റി അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചില ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടാലൻസ് ഉള്ളവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പം ഇതൊക്കെ ബേസിക്കായിട്ട് പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന പത്ത് മാസം നമ്മൾ പഠിക്കണം ചിലർ ഇന്ന് ഉഴപ്പി ആ എസ് ഐ യൂണിഫോം ഒക്കെ ഇട്ടുണ്ട് കമ്പനി കൂടിയൊക്കെ നടക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ നല്ലൊരു അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആ അക്കൗണ്ട്സുകളുടെ പുറകെ അവരുടെ പുറകെ നടന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പല പല കേസുകൾ പത്ത് മാസം തന്നെ നടക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ സമയത്ത് ഫോറൻസിക്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവിടെ പോയി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കയറി നിന്ന് കണ്ണണം കാരണം നമ്മൾ എഴുതിയ ഇൻക്വസ്റ്റിനകത്ത് അതിനെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്നതിന് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം കാരണം എങ്കിലേ നമുക്കൊരു നല്ല ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ആകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന കുറ്റചാർജ് കോടതിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുറ്റചാർജ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം അത് അക്കൗണ്ട്സുകൾ പഠിപ്പിക്കും അതിനകത്ത് ചിലപ്പം കുറ്റചാർജിനകത്ത് ഒരാളുടെ പേര് കൊലക്ക് കൊലപാതകമാണെങ്കിൽ അയാളുടെ പേരിലുള്ള ആരോപണം കൊല എങ്ങനെ ചെയ്തു എപ്രകാരം ചെയ്തു എന്താണ് അതിൻ്റെ മോട്ടീവ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ അതൊക്കെ ആ കേസിനകത്ത് എഴുതണം ആ കേസ് ഡയറിയിൽ കുറ്റചാർജിനകത്ത് എഴുതണം സാക്ഷികൾ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് നോക്കണം ആ സാക്ഷികളുടെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അതിനകത്ത് എഴുതണം അവരുടെ മൊഴിയുടെ ചുരുക്കം എഴുതണം അപ്പം ചിലപ്പം പത്ത് നൂറ് നൂറ്റിപ്പത്ത് പേര് സാക്ഷികളുണ്ടാവും അത്രയും പേരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി അത്രയും പേരുടെ ഈ കുറ്റചാർജിനകത്ത് പേരും അഡ്രസ്സും കൊടുക്കണം അവർക്ക് സമൻസ് പോകേണ്ടതാണ് പിന്നെ അതിനകത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട് കാരണം കൃത്യസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരു കത്തിയെടുക്കാം ഒരു കല്ലെടുക്കാം രക്തം പറ്റിയ വേറൊരു മരക്കഷണമായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ മെറ്റീരിയൽ ഓബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എമ്മോസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് മെറ്റീരിയൽ ഓബ്ജക്റ്റ് അതുപോലെ റെക്കോർഡ് പരമായിട്ടുള്ള ആധാരം അല്ലെങ്കിൽ ആധാർ കാർഡ് അങ്ങനെയുള്ള റെക്കോർഡ് ആണെങ്കിൽ അത് എക്സിബിറ്റ് എന്ന് പറയും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബുദ്ധി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ എന്നിട്ട് കരാട്ടെ പഠിപ്പിച്ചു അവനെ മലത്തി താഴെ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇവൻ കയറി കയറി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു അവനുമായിട്ട് ഗുസ്തി പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നൊരു കുപ്പിയുണ്ട് തലയ്ക്ക് അടിച്ചു 